ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട് വണ്ണും ചെയ്തു ദൻ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗുകളാണ് ബി ബോൾഡ് ആക്കാൻ ഐ എന്തിനാണ് ഇറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ ബിഗ് ടെക്സ്റ്റിനെ ബിഗ് സൈസ് ആക്കാൻ സ്മോള് ടെക്സ്റ്റിനെ സ്മോൾ സൈസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൻ ഡാഷ് ഇസ് ഡാഷ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് സ്മോളർ എസ് ഡി എം എൽ ടെക്സ്റ്റ് സ്മോൾ ആക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ചെയ്ത സ്മോൾ ആണ് ദൻ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ടാഗുകളുടെ യൂസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ബോൾഡ് ആക്കാൻ ഐ ഇറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ യു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ ക്യൂ കൊട്ടേഷൻ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിൽ എഴുതാൻ ദൻ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതാനുള്ള കോഡാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടു എച്ച് നോർമൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടു എച്ച് ഇനി ഈ ടു എച്ച് ടു ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ എസ് യു ബി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം എസ് യു ബി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ദെൻ പ്ലസ് ഒ അത്രയും കറക്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് ഒ അതിൽ ടു പിന്നെയും സബ്സ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദാ സബ് ടു സബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു എച്ച് വരെ അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ടുവും സബിൽ വേണ്ടേ അപ്പൊ ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് വരെ എഴുതിയിട്ട് ആ ടു സബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ഒ അങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുക ദെൻ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് ബി നോർമൽ ആണല്ലോ സോ എ പ്ലസ് ബി ഇനി എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്പീരിയർ അല്ല മുകളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് എസ് യു പി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടു കൊടുത്തു അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബാക്കി ഇതാ ഈക്വൽ ടു എ വരെ അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ടു എ പിന്നെയും ടു സുപ്പീരിയർ ആക്കണം അപ്പോൾ എസ് യു പി ഓപ്പൺ ചെയ്തു എസ് യു പി ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടു കൊടുത്തു ദൻ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി വരെ അങ്ങനെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഇ ടുവും സു മോളിലാക്കണം അപ്പോൾ എസ് യു പി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടു എഴുതി എസ് യു പി ക്ലോസ് ചെയ്തു ദൻ മാർക്യൂ ടാഗ് മാർക്യൂ ടാഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർക്യൂ ടാഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെബ് പേജിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻ ചെയ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഹോറിസോണ്ടലി അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലി സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്യൂ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ബി ജി കളറ് ഇനി ഫോണിൻ്റെ ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫോണിൻ്റെ ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫേസ് കളർ സൈസ് ഫോണിൻ്റെ ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫേസ് എന്താണ് ഫോണിൻ്റെ ഫേസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും കളർ ഫോണിൻ്റെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സൈസ് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡയറക്ഷനും ലാംഗ്വേജും മാർക്യൂവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വിത്ത് ദെൻ ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ സൈസ് ദെൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ഇ എം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇ എം ബി ആർ ദെൻ സ്ട്രോങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ട്രോങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബി ആർ എച്ച് ആർ ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയിം ദ ടാഗ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റലൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റാലിക്സും ബോൾഡും ആക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാഗ് ഏതാണ് ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കാൻ ഇ എമ്മും ബോൾഡ് ആക്കാൻ സ്ട്രോങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എന്തിനാണ് ഇവിടെ എച്ച് ആർ ടാഗ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കളറ് ആ ലൈനിൻ്റെ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും രണ്ട് അലൈൻ അലൈൻമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ദെൻ സ്ക്രോൾ ടെക്സ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സോറി ടെക്സ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള എച്ച് ഡി എം എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മാർക്ക് യൂ കൊടുക്കുക ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാർക്ക് യൂ എന്നിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഡൗൺ കൊടുക്കുക ഇ എം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിട്ട് ഇ എം ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദെൻ മാർക്ക് യൂ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് റിസർവ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എച്ച്
ദാൻ എച്ച് ടി എം എൽ യൂസ് വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിങ് എച്ച് ടി എം എൽ അഞ്ചാമത്തെ പാടത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ലിസ്റ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യു എൽ ടാഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തടുത്തത് എഴുതാൻ എൽ ഐ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആൽഫ ന്യൂമറിക്കൽ ലെറ്ററിലോ ഓർഡറിലോ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതിന് ഒ എൽ ടാഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടൈപ്പും സ്റ്റാർട്ടും ആണ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് റൗണ്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പല ഷേപ്പുകളും കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ട് എത്രയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ദൻ ഡി എൽ ഡെഫിനീഷൻ ലിസ്റ്റ് ഡെഫിനീഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെഫിനീഷൻ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അതിന് ഡി എൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഡേറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ഡി ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യും ദൻ ഓർഡേർഡിൻ്റെ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ടാഗ് ആണ് ഒ എൽ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ യു എൽ ആണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒ എൽ ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ വൺ ആണ് സ്റ്റാർട്ടും ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ വൺ ആണ് ഒ എൽ ടാഗ് എക്സാമ്പിളോട് കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് അല്ലേ സോ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഒ എൽ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ എ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ എ അതായത് എ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ വരും എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫൈവ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ല എ ബി സി ഡി ഇ മുതൽ ഇ എഫ് ജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും ഇ റാം റോം അങ്ങനെ വരും ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ദെൻ എന്താണ് ഡെഫിനീഷൻ ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനീഷൻ ലിസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ഏതാണ് ഡെഫിനീഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനീഷൻ ഡി എൽ ഉണ്ട് ഡി ടി ഉണ്ട് ഡി ഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെയിം ദ ടാഗ് ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് വൺ ഇത് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാഗ് അത് ഓയൽ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ആട്രിബ്യൂട്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് വൺ കൊടുക്കണം ദെൻ ഇതാണെങ്കിലോ ഇവ ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്ന അണോർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അണോർഡ് ലിസ്റ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് യു എൽ കൊടുക്കണം ആട്രിബ്യൂട്ടും ടൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂ ടൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് വരുന്നത് ദെൻ കൺസർ ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസിങ് എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എൽ യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ആണത് ഡി ഇ എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇത് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫോറിൽ നിന്നാണ് എ ബി സി ഡി അല്ലേ അപ്പോഴാണ് ഫോർ കൊടുക്കേണ്ടത് ടൈപ്പ് എ കൊടുക്കണം കാരണം ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ എ കൊടുക്കണം ദൻ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം സെയിം റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ദെൻ റൈറ്റ് എച്ച് എച്ച് ടി എം എൽ കോട്ട് ടു ജനറേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് നെസ്റ്റർ ലിസ്റ്റിൻ്റെ വെബ് പേജ് കേരള കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത്തേത് ആലപ്പുഴ രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാർ ദൻ കർണാടക അതിൽ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എച്ച് ടി എം എൽ കോഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കേരള അണോർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്പർ അല്ല അണോർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ കേരള എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തു എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ലൈൻ ആലപ്പുഴ രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാർ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ വൺ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് അല്ലേ വരുന്നത് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കർണാടക ലൈൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഇതാ ബാംഗ്ലൂറും മൈസൂറും കൊടുത്തു ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദൻ അൺ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റും ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്താണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് അതിനു വേണ്ട ട്രാഗും ആട്രിബ്യൂട്ടും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എലമിനോ ടെക്സ്റ്റോ ഇമേജ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകും ഒരു വെബ് പേജിൽ നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ
ദെൻ വെബ് പേജിൽ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടാഗുകളും അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടും ടേബിൾ ടാഗാണ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വേറെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന മറ്റു ടാഗാണ് ടേബിൾ ഹെഡിങ് ടി എച്ച് ടേബിൾ റോ ടി ആർ ദെൻ ടേബിൾ ഡേറ്റ ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ബി ജി കളർ ടേബിളിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ബോർഡർ ബോർഡറിൻ്റെ തിക്നെസ്സിന് ബോർഡർ കളർ ബോർഡർ കളർ കൊടുക്കാൻ വിട്ടും ഹൈറ്റൊക്കെ ടേബിളിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റും കൊടുക്കാൻ ദെൻ സെൽ സ്പേസിങ്ങും സെൽ പാഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെൽ സ്പേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസ് ടു ബി ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽ രണ്ട് സെല്ല് തമ്മിൽ എന്ത് മാത്രം സ്പേസ് വേണം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനും സെൽ പാഡിങ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബോർഡറും കണ്ടനും തമ്മിൽ എന്ത് മാത്രം സ്പേസ് വേണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ ടി എച്ച് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിളിൻ്റെ ഡേറ്റ കൊടുക്കാനാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ബി ജി കളറോ അലൈനും ആണ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ റോ ആണ് അലൈൻ വി ലൈൻ ബി ജി കളർ ആണ് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിള് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാ അപ്പം ആദ്യം എച്ച് ടി എം എൽ ഹെഡ് ടേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈറ്റിൽ ടേബിൾ എന്ന് കൊടുത്തു ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബോഡി ബോഡിയിൽ ദാ ടേബിളിൻ്റെ ബോർഡർ ഒന്നാണ് സോ ടേബിൾ ബോർഡർ വൺ കൊടുത്തു ദെൻ ടേബിൾ റോ ആണ് ആദ്യം റോയൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് റോയല് ടേബിൾ ഹെഡിങ് റോൾ നമ്പറും ദെൻ താഴെ നെയ്മോ വരുന്നത് സോ ടേബിൾ ഹെഡിങ് ദാ റോൾ നമ്പർ ടേബിൾ ഹെഡിങ് നെയ്മ് ആ റോ കഴിഞ്ഞു ദെൻ അടുത്ത റോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടേബിൾ ഡേറ്റ ആണ് വരുന്നത് വൺ വന്നു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ആര്യ വന്നു അല്ലേ ആ ടേബിൾ ഡേറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്ത ടേബിൾ റോ അതിനുള്ളിൽ എന്താ വന്ന ടൂ അരുണും ആണ് അപ്പൊ അതാ ടേബിൾ ഡേറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ടു കൊടുത്തു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അരുൺ കൊടുത്തു ആ റോയും തീർന്നു ടേബിൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു എസ് ടി ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതേപോലെ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം ദെൻ ഒരു ബ്രൗസർ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് കോളം എത്ര കോളം ആക്കി തിരിക്കണം റോ എത്ര ഹൊറിസോണലി എത്ര തിരിക്കണം ബോർഡർ ബോർഡറിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനും ബോർഡർ കളർ ബോർഡർ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ഫ്രെയിം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രെയിം ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിം സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ള ഫ്രെയിം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വെബ് പേജിൽ ഫോമുകൾ ഫോം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോമിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് വരുന്നത് ആക്ഷൻ അതിൽ അതിന് യു ആർ എൽ ഉണ്ടാകും ഫോം ഹാൻഡിലിൻ്റെ യു ആർ എൽ ദെൻ മദേഡ് എങ്ങനെ വേണം ഇതിലേക്ക് ഡേറ്റ പോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഗെറ്റും പോസ്റ്റും ഉണ്ട് ടാർജറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ വാല് ഫോർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എൻ ഇൻപുട്ട് ടാഗിന് എച്ച് ടി എം ഇൽ ഇൻപുട്ട് ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാസ്വേഡ് ചെക്ക് ബോക്സ് റേഡിയോ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ റേഡിയോ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ സബ്മിറ്റിന് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് സെലക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് ഏതാ സെലക്ട് ടാഗ് ആണ് കേട്ടോ നെയിം ഓഫ് എ ടാഗ് യൂസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ഫീൽഡ് സെറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എം ടി ടാഗ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രെയിം ടാഗ് ആണ് ദെൻ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എച്ച് ടി എം എല്ല് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടും പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ബിൽഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള ബിൽഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് അലേർട്ട് സ്ക്രീനിൽ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ടു അപ്പർ കേസ് അപ്പർ കേസിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ അപ്പർ കേസിലേക്ക് മാറ്റാൻ ടു ലോവർ കേസ് ഒരു സ്ക്രി ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ലോവർ കേസിലേക്ക് മാറ്റാൻ ക്യാരറ്റ് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് കിട്ടണമെങ്കിലാണ് ക്യാരറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്നാനും ഈ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈ സ്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്പർ ആണോ അല്ലോന്ന് ചെക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്പർ ഓ നമ്മൾ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ കൺവേർട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കണ്ടെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ടു നമ്പർ ടൈപ്പ് നമ്പർ ടൈപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ദെൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി സെക്ഷൻ ഓഫ് എ വെബ് പേജ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ജാവ നമുക്ക് വെബ് പേജിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ള ആഡ് ചെയ്യാം ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ള ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റ എക്സ്റ്റൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അത്രയും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കി ബാക്കി സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ മുതലുള്ള അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോ